గుడ్ ఈవెనింగ్ టు ఆల్ మీకు ఇచ్చినటువంటి టాపిక్ మనకు జూమ్ యాప్ ప్రకారం జూమ్ మీటింగ్ లో డిమాండ్ అనాలిసిస్ అనేటువంటి టాపిక్ ని మీకు పోస్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే డిమాండ్ అనాలిసిస్ చెప్పుకునే ముందుగా మనం నిన్నటి క్లాస్ కొనసాగింపుగా ఒకటి కన్జ్యూమర్ సర్ప్రెస్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు కన్జ్యూమర్ సర్ప్రెస్ ని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే అది కూడా యూటిలిటీ సంబంధించినటువంటిది మామూలుగా కన్జ్యూమర్ సర్ప్రెస్ అంటే ఇది అంటే మన తెలుగులో వినియోగదారుని మిగులు అన్నాం దీన్ని ఎవరు చెప్పారు దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటిది అనేటువంటి దాన్ని మనం చెప్పుకుందాం అంటే మొట్టమొదటిగా దీన్ని డ్యూ పెట్టినటువంటి ఇంజనీర్ అతను అతను వంతెన నిర్మాణం అంటే రోడ్డుకు అటు ఇటు వంతెన కట్టడం కోసం ఆ నిర్మాణం కోసం ఈ కాన్సెప్ట్ ను ఉపయోగించు ఎకనామిక్స్ లో ఉపయోగించలేదని తర్వాత దీన్ని మార్షల్ ఎకనామిక్స్ లో తీసుకున్నాడు అంటే దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే వంతెన లేకముందు ప్రజలు చుట్టూ తిరిగిపోయేటువంటి వాళ్ళు ఆ రోడ్డుకు ఓ రింగ్ రోడ్ లాగా చాలా దూరం పోయేటువంటి వాళ్ళు ఆ వంతెన కట్టిన తర్వాత ఆ డిస్టెన్స్ అంతా కూడా తగ్గిపోయింది తగ్గిపోవడం వల్ల వాళ్ళకు అనేక ఆదాలు కలిగిపోయాయి టైం సేవ్ కావడం తర్వాత పెట్రోల్ సేవ్ కావడం అంటే వంత నిర్మాణానికైనా ఖర్చు ఆ ప్రజానీకానికి మిగిలేటువంటి ఖర్చు చాలా తేడా ఉంది అట్లా ఆ కాన్సెప్ట్ ని డ్యూపెట్ తన యొక్క రచనలో చెప్పడం జరిగింది దాన్ని ఎకనామిక్స్ లోకి మార్షల్ తీసుకొని దీన్ని అభివృద్ధి పరిచాడు మరి కన్జ్యూమర్ సర్ప్రెస్ అనే దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటూ దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం పవర్ పాయింట్ లో కూడా దాన్ని క్లియర్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ మనం అర్థం చేసుకున్నటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం వినియోగదారుడు వస్తువులు కొంటాడు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ద్రవ్యంతో వస్తువులు కొంటాడు అనే సంగతి మనం సమూహపంత సిద్ధాంతంలో చెప్పుకున్నాం ప్రయోజనాన్ని గరిష్టం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా అతడు అన్ని వస్తువుల యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనాలు సమానమైనట్టు కొనడం ద్వారా వినియోగదారుడు సమతలం చెందుతాడు అందుకే దాని సమూహపంత ప్రయోజన సిద్ధాంతం అన్నాం వస్తువును ఉపయోగించే ప్రతిసారి అంటే వస్తువు పైన ఖర్చు పెట్టే ప్రతిసారి ఏ వస్తువు అయితే ఎక్కువ ప్రయోజనం ఇస్తుందో ఏ వస్తువు అయితే ఏ వస్తువు ద్వారా ఎక్కువ అయితే ఉపాంత ప్రయోజనం ఎక్కువ వస్తుందో ఆ వస్తువుని ఏం చేస్తాడు ప్రతిస్థాపన చేస్తాడు అంటే ప్రతిస్థాపన చేయడం అంటే తక్కువ ప్రయోజనం ఉన్న వస్తువు బదులుగా ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉన్నటువంటి వస్తువుని కొనుగోలు చేస్తాడు అంటే ప్రతిస్థాపన చేస్తాడు అందుకే దీన్ని ప్రతిస్థాపన సూత్రం అని కూడా అంటాం ఇట్లా చేయడం వల్ల వినియోగదారుడు పొందేటువంటి తృప్తి గరిష్టంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం నేను చెప్పుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని గరిష్ట ప్రయోజన సూత్రం అని కూడా అంటాం మనం అంటే మాక్సిమం యూటిలిటీ ది లా ఆఫ్ మాక్సిమం యూటిలిటీ అంటాం ది లా ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్ అంటాము ది లా ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటాము ది లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జిటీ అంటాము ది లా ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ ఈక్విలి బ్రిమ్ అని కూడా అంటాం ఇట్లా చేయడం వల్ల మేమంతా వినియోగదారుడు సమతల్యాన్ని చెందుకుంటాడు అంటే వినియోగదారుని సమతల్యాన్ని ఇంకా మనం చాలా క్లియర్ గా ఇక్కడ ఇండిఫరెన్స్ కరమ అనాలిసిస్ లో వినియోగదారుడు సమతల్యం ఎట్లా చెందుతాడు అనేటువంటి దాన్ని ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ గా మనం చూడవచ్చు అయితే ఇక్కడ వినియోగదారుని సమతల్యం అనేటువంటిది మనకు క్షీణోపాంత ప్రజల సిద్ధాంతంలో ఎక్కడ కనపడదు వినియోగదారుడు తన వస్తు రాసిన పెరిగే కొద్దీ దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రయోజనం క్రమేపీ తగ్గుతుంది అనేటువంటి భావనతోనే ఒకటే వస్తువును ఉపయోగిస్తాడు ఆ ఒకటే వస్తువును ఉపయోగించినప్పుడు ఎక్కడ అతని యొక్క ప్రయోజనం గరిష్టం అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ ఎక్కడైతే ఉపాంత ప్రయోజనం శూన్యమైతుందో అక్కడ మొత్తం ప్రయోజనం గరిష్టం అవుతుంది ఒకవేళ మొత్తం ప్రయోజనం తగ్గటం మొదలుపెట్టింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఉపాంత ప్రయోజనం రుణాత్మకం చేరుకుంటుంది రుణాత్మకమైన తర్వాత ఉప మొత్తం ప్రయోజనం తగ్గుతుంది అంతేగాని ఇక్కడ వినియోగదారుడు వాస్తవానికి ఒకటే వస్తువు కొనడు వాస్తవ ప్రపంచంలో నేయ జీవితంలో వినియోగదారుడు అనేక వస్తువుల్ని కొనుగోలు చేస్తాడు అనేక వస్తువులు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అతని కొనుగోలు తీరు ఎట్లా ఉంటుంది అక్కడ ఎంత ఆదాయం వచ్చింది అనేటువంటిది మనకు అక్కడ చెప్పలేదు వినియోగదారు దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆదాయం పరిమితంగా ఉండడం అనేది కానీ అతని యొక్క ఆదాయ ప్రస్తావన కానీ 
मन को दिलाफ डिमिनिशिंग मार्जिन कनपड़ का समोपात सिद्धांत अटे ईक्वी मारजिन इटक विनियोग दाने दर परम द्रव्य उ परम द्रव्या पूर्ति कटेस्ट अंत दें सेविंग चोड़ अत द्रव्यम अंत द्रव्या मत कटा मत कटी एट कटा अतुड़ वस्तु उपयोगी आईद वस्त उपात प्रयोजना सामनमेट उपयोग रे वी आ रे वस्त उपात प्रयोजना सामनम होता है अंत इकट्ठ चपाले विनियोगदा एन वस्तु उपयोगस्ता अन्नी वस्तु उपात प्रयोजन अत दुनिया द्रव्य उपात प्रयोजन तो सामनमेट खर्चपे अत गरीष तृप्ति पोंता मन को ईक्वी मार्जिन अंत समोपात सिद्धांत स्वल परमाण खर्च पड़ा वीलिए इंकोक प्रमेयान अटे सारी मन दर अमौंट आदा आ वस्तु प्रयोजन सामन का वाट चूनिट खर्चे अद प्रमेयान एजिंग मन निर्णय एक्सप्लेन अच्छे इपड़ विनियोगदा समतुल्यमेंटी अने दी मन समोपात सिद्धांत मन सामान विनियोगदा मिगल की अड़ मन को संगति विनियोगदा मिगल मन को विनियोगदा मिगल इक ड्यूपड़ी आ वंत निर्माण अने की मन दुष्टा उदाहरण दूसरा अंत वंत लेक वंत निर्माण से तरह प्रजल पे वंत निर्माणा की ओर लक्ष रूपये खर्चा का वंत निर्माण वाल व्यक्त को रूम लक्ष रूपये आदाय जैसे इंकोक लक्ष रूपये वाल मिगल मन भाव अटे वंत लेक अटे रोड को ब्रिड लेक आ ब्रिड चुट तिगेट दूसरी टाइम वेस्ट तरह चुट तिग वालोल वाल अटे अनेक रखा इबाई इबंध मन चुनाव आ प्राजेक्ट कास्ट कटे अंत आ ब्रिड कास्ट कटे पड़ने प्रयोजन एक्व क्यूपेड चुपता वंत निर्माण विषय में इधर अति क्या मन चापल वंत को लक्ष रूपये खर्च का प्रजल को आदाय कूस्ते रूम लक्षे वील को लक्ष रूपये मिगली दी ड्यूपेट कंस्यूमर सर्प्रेस अच्छा वैसे इंका दी बाभिवृद्धिपरची मफ्रेड मारशल पद तुम्बई अत रात ग्रंथों में चला एलाबरेट डिस्कटा अत उदेश कंज्यूमर सर्प्रेस अटे विनियोगदा वस्तु को चलान इष्टपे धर वास्तव में चल धर इधर तेड़ा चग्जापल मन को अर्थम अभी वस्तु वस्तु पद रूपये उठाने का मार्केट नाग रूपये दिन अटे इष्टपे धर पद रूपये का मार्केट धन धर ना रूपये अटे वाल मिंदी आर रूपये अटे तक इष्टपे धरक वास्तव में चल धर को मध्य उत्सा मन विनियोगदार मिगल इतनी मन को विन हास्यास्पद उ मानसिक भावना उस्मा यूनिवर्सी इंद्रका सर प्रोफेसर उड़ेवा सूपर सीनियर अत कंफ्यूजिंग प्रोफेसर अने पुस्तक राशि कंफ्यूजिंग प्रोफेसर अब बुक् राशि दाल मंदू एकनामिक प्रोफेसर तरह स्टूडेंट वाल डिस्कशन दी कंज्यूमर सर्प्रेस व्यक्ति रोजू और रे मूड कि आफीस तन इंटी नड़कू पेवा फोर टू फाइव किस वाकिकिंग उद्देश्य तो अत इंट नीचे आफीस बस सौकर्य नड़कू पेवा अत अस फेर एंटे फाइव रूपी बस फेर अब अत राष्ट्र चाल तक 
టికెట్ ధర చూపించిండు మనం ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఒక టెన్ రూపీస్ అనుకుందాం ఇత నడిచిపోతుంది కాబట్టి నాకు పది రూపాయలు మిగిలినాయి అనుకుంటుంది ఇవి వినియోగదాన్ని మీరు అంటే బస్సు మీద పోతున్నాయేమో పది రూపాయలు అవుతాయి ఆ పది రూపాయలు కాకుండా నేను నడుచుకుంటూ పోతున్నాను కాబట్టి నాకు పది రూపాయలు కన్జ్యూమర్ సంపత్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాడు అయితే ఒక రోజు ఆ ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళు ఏం చేసిండంటే రేటు తగ్గించారు రేట్ ఎంత తగ్గించిందంటే పది రూపాయల నుంచి ఐదు రూపాయలు తగ్గించారు ఐదు రూపాయలు తగ్గించగానే ఆయన చాలా బాధ అనిపించింది మీరు రేటు తగ్గించొద్దండి ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళు రేటు తగ్గిస్తే మా కన్జ్యూమర్ సర్ప్రైజ్ తగ్గిపోతుంది అంతకుముందు పది రూపాయలు మిగిలినాయి ఇప్పుడు ఎంత మిగులుతుంది ఐదు రూపాయలు మిగులుతున్నాయి నిజంగానే మిగిలేది ఉండదు అది ఒక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అతడు పది రూపాయలు మిగిలిన అనుకుంటున్నాడు బస్సు మీద పోతే పది రూపాయలు పెట్టేవాడు ఇప్పుడు బస్సు మీద పోతే ఐదు రూపాయలు పెడుతున్నాడు అప్పుడు పది రూపాయలు నడుచుకుంటూ పోయింది కాబట్టి పది రూపాయలు మిగిలినాయి ఇప్పుడైతే మిగులుతుంది ఐదు రూపాయలు మిగులుతున్నాయి అంటే కన్జ్యూమర్ సర్ప్రైజ్ అనేది ఈ రకంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంతేగాని మన చేతుల్లోకి ఏం కనపడదు అది దానికి ఒక సైకాలజికల్ ఫీలింగ్ తప్పిస్తే ఇన్ని డబ్బులు మనం మిగిలినాయి అనేటువంటిది ఏం కాదు ఈ కాన్సెప్ట్ ఇట్లా మీరు అర్థం చేసుకోండి అంటే వినియోగదారుడు ఒక వస్తువు కోసం చెల్లించాలనుకున్న ధరకు అంటే ఇష్టపడే ధరకు చెల్లించాలంటే ఇష్టపడే ధరకు అంటే విల్లింగ్ టు పే ది యాక్చువల్ పే అంటే నిజంగా ఎంత పే చేసిండు తప్పనిసరిగా వస్తువు కొన్నాడు అనుకోండి అతను చెల్లించాలనుకున్నది ఏమో జనరల్ గా ఎక్కువ ఉంటది ఎందుకని ఎక్కువ ఉంటదని కూడా మనం ఉదాహరణ తీసుకుందాం ఎక్కువ ఎందుకు సార్ తక్కువ కూడా ఉండొచ్చు కదా మనం పది రూపాయలు పెడదాం అనుకుంటాం పెట్టాం అనుకోండి మనం దానికి ఐదు రూపాయలు పెడదాం అనుకున్నా కదా జనరల్ బేరాలు చేస్తుంటాం కదా అయితే ఇక్కడ మార్జినల్ యూటిలిటీ అనేటువంటి దాన్ని ఆధారం చేసుకొని కన్జ్యూమర్ సర్ప్రెస్ అనేటువంటి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఆల్ఫర్డ్ మార్ష మనం దాన్ని ఒక గ్రాఫ్ ద్వారా ఒక పట్టిక ద్వారా ఒక లెక్క ద్వారా వీటిని డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తే కన్జ్యూమర్ సర్ప్రెస్ అంటే ఏంది అనే దానికి ఆ భావన మీద మీకు ఒక చిన్న ఒక చాలా క్లియర్ కట్ క్లారిటీ వస్తుంది అట్లా క్లారిటీ రావడం కోసం ఏం చేద్దాం ఒక పవర్ పాయింట్ ద్వారా ఆ పట్టికని ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం ముందుగా వినియోగదారు మిగులు అంటే ఎవరు చెప్పినారు ఏ గ్రంథాలు చెప్పిండ్రు అనేది సాధారణ కానీ దాని మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటిదంటే వినియోగదారుడు వస్తువును కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఇష్టపడే ధరకు వాస్తవంగా వస్తువును చెల్లి కనుగోలు చేసినప్పుడు చెల్లించిన ధరకు మధ్య ఉండేటువంటి వ్యత్యాసాన్ని మనం కన్జ్యూమర్ సర్ప్రైజ్ అంటాం సాధారణంగా ఇష్టపడే ధర ఎక్కువ ఉంటది వాస్తవంగా చెల్లించేది తక్కువ ఉంటది అట్లా తక్కువ ఎందుకు ఉంటది అనేది కూడా మనం లాజిక్ చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు మనం ఈ పవర్ పాయింట్ ద్వారా కన్జ్యూమర్ సర్ప్రైజ్ అనేది దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఈ డ్యూపెట్ సంబంధించినటువంటి ఫోటోగ్రఫీ జూనిస్ డ్యూపెట్ అతను జీవించినటువంటి కాలం ఎయిటీన్ నాట్ ఫోర్ టు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వర్క్స్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఫోర్ లో రాసిన పుస్తకం అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఆన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వర్క్స్ అంటే అక్కడ చూడగానే అది ఎకనామిక్స్ పుస్తకం కాదు అనేటువంటి మనకు అర్థమైంది పబ్లిక్ వర్క్స్ అంటే వంతెల నిర్మాణం లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం లేకపోతే రోడ్ల నిర్మాణం అతను ఇంజనీర్ కాబట్టి ఇంత ముందు చెప్పుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ వంతెల నిర్మాణంలో కన్జ్యూమర్ సర్ప్రెస్ ఎట్లా ఉంటుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ది థియరీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ సర్ప్రెస్ వాజ్ ఫస్ట్ ప్రపోజ్ బై జూలిస్ డ్యూపిట్ ఫ్రెంచ్ ఇంజనీర్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇక్కడ ఏమంటాడు ఈ దాన్ని తీసుకొని ది ప్యూర్ థియరీస్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ వాల్యూస్ పబ్లిష్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ నైన్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో రాసినటువంటి ఇది ఫస్ట్ లో కన్జ్యూమర్ సర్ప్లెస్ గా తీసుకోలేదు మార్షల్ కన్జ్యూమర్ రెంట్ అనేటువంటి పదంతో తీసుకున్నాడు ఏ గ్రంథంలో ది ప్యూర్ థియరీస్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ వాల్యూస్ 
దాన్ని దీన్ని ఎప్పుడు దీన్ని కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ గా తీసుకుంటూ అంటే ఎయిటీన్ నైన్టీలో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అనేటువంటి గ్రంథంలో ఫేమస్ బుక్ కదా అతనిది పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో తను రాసినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ గ్రంథంలోనే ఆల్ఫ్రెడ్ ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ శ్రేయస్ నిర్వచనాన్ని ఇచ్చిండు చాలా నవ్య సాంప్రదాయ వేతలకు మా మూలంగా మనం చెప్పుకున్నటువంటి గొప్ప గ్రంథంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ దీన్ని టోటల్ గా డెవలప్ చేసింది ఎక్కడంటే ఎయిటీన్ నైన్టీలో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అనేటువంటి గ్రంథంలో కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని డెవలప్ చేశాడు మరి ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటిది అంటే వినియోగదారు మిగిలాంటి ఏమిటి చూద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా వస్తువుని కొనుగోలు చేయడానికి ఇష్టపడే ధర ఆ వస్తువును కొనుగోలు చేయడానికి చెల్లించే ధర ఇది ఎట్లా ఉంటుంది ఇష్టపడే ధర కంటే చెల్లించే ధర ఎట్లా ఉంది తక్కువ ఉంది ఈ వ్యత్యాసం అంటే ఈ డిఫరెన్స్ నే మనం వినియోగదారుని మిగిలి అంటున్నాం అంటే ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టోటల్ అమౌంట్ కన్జ్యూమర్స్ వుడ్ బి విల్లింగ్ టు పే విల్లింగ్ టు పే అంటే ఇష్టపడే ధర టు కన్జ్యూమ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ గోడ్స్ ట్రాన్సాక్టెడ్ ఆన్ ద మార్కెట్ అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ టు పే ద ఫర్ ద గోడ్స్ ఈ వస్తువుల కోసం అతను నిజంగా యాక్చువల్ గా ఎంత పే చేసిండు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇక్కడ మేము ఎందుకు బైలింగ్ వెలుస్తున్నాం అంటే మీరు ఇంగ్లీష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలుగును కూడా టచ్ లో ఉండాలి మీకు తెలుగు వచ్చినా రాకపోయినా ఇంగ్లీషు చాలా స్పష్టంగా తెలిసి ఉండాలి ప్రతి టర్నాలజీ అంతా కూడా ఎకనామిక్స్ మనకు మదర్ ట్యాంక్ తెలుగు కాబట్టి మనం తెలుగులో చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా మీకు ప్రతి అంశం కూడా బోత్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటిదంటే బైలింగ్ ఇవ్వడం కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు నార్త్ స్టేట్స్ లో అన్ని వీడియోలు హిందీలో ఉంటాయి వాళ్ళు పవర్ పాయింట్ ఏమంతా కూడా ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది చెప్పేదంతా కూడా హిందీలో చెప్తుంటారు అంటే వాళ్ళు స్విచ్ ఓవర్ అయితే ఉంటారు ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగు సారీ హిందీకి హిందీకి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ కు ఆ రెండు లాంగ్వేజ్ స్విచ్ ఓవర్ అవుతారు అందుకని వాళ్ళకు నెట్ పేపర్ కూడా బోత్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది అది రాష్ట్ర భాష కాబట్టి దానికి రికగ్నేషన్ ఉంది అయితే మన తెలుగు ఒక మన రాష్ట్రాల్లో ప్రవేశపెట్టేటువంటి బా ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ ఉంటే తెలుగులో ఇస్తాం కాబట్టి ఈ రెండు లాంగ్వేజ్ లో పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి తెలుగు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా ట్రాన్స్లేషన్ దోషాలు ఉంటాయి ఓసారి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ వర్షన్ మీద మీరు ఇంపార్టెంట్ గా దృష్టి పెట్టండి వచ్చేటువంటి కాలంలో మనకు వచ్చే ఎగ్జామినేషన్ లో ఇచ్చే ప్రశ్నలన్నీ కూడా ఒక సెంటెన్స్ ఉంటాయి అంతకంటే ఎక్కువ ఆ ఒక సెంటెన్స్ కోసం మళ్ళీ తెలుగు పోయి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోని చేయడం అవసరం ఉండదు మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ అంతా కూడా ఏ పేపర్ అయినా మీకు ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ని అట్ ది సేమ్ టైం ఆ వర్డ్స్ ని గాని సెంటెన్స్ ని గాని అన్నిటిని చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేసుకోండి అయితే వినియోగదారు మిగిలి ఏ వస్తువులకు ఉంటుంది అని చెప్పడం కోసం కన్జ్యూమర్ సర్ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉండేటువంటి అంటే మోర్ దీ పోస్ట్ కార్డ్స్ న్యూస్ పేపర్ మ్యాచ్ బాక్స్ ఇవి ఉదాహరణ ఇష్టం మనం అంటే పోస్ట్ కార్డులకు మనం పెట్టాలనుకునే దానికి పెట్టిన దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది కానీ నిజంగా పోస్ట్ కార్డు అది ఎంత ఇప్పుడైతే మరింత వన్ రూపీస్ ఉన్నట్టుంది న్యూస్ పేపర్ ఒక ఫైవ్ రూపీస్ ఉంటది తర్వాత అగ్గిపెట్ట చిన్న మ్యాచ్ బాక్స్ అని అంటే అవి ఎంత లో కాస్ట్ ఉంటాయి ఆ లో కాస్ట్ ఉన్నటువంటి వాటికి మనం ఎక్కువ పెట్టాలనుకుంటాం అయినప్పుడు కూడా మన మార్కెట్ లో ఎట్లా ఉందవి తక్కువ ధర దొరుకుతాయి కాబట్టి వాటి నుంచి కన్యూమర్ సర్ఫేస్ మనకు దొరుకుతుందని చెప్పేసి ఈ డెఫినేషన్ లో మనకు అంటే ఈ డెఫినేషన్ మొత్తం కూడా మనకు కనపడేది ఏంటంటే ఇష్టపడే ధరకు వాస్తవంగా చెల్లించిన ధరకు మధ్య ఉన్నటువంటి తేడాని మనం కన్జ్యూమర్ సర్ప్రైజ్ లేదా వినియోగదారు మిగిలి అంటున్నాం అయితే ఇక్కడ ఇష్టపడే ధర ఎందుకని ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది కూడా మనకు లాజిక్ కావాలి నిజంగా కొన్న ధర ఎక్కువ ఉండొచ్చు కదా ఇష్టపడే ధర కంటే కానీ ఎప్పుడైనా ఇష్టపడే ధర ఎక్కువ ఉంటుంది వాస్తవంగా చెల్లించిన ధర తక్కువ ఉంటుంది అనేటువంటి దాంతోనే మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ రేఖాపటం ద్వారా 
మనం చెప్పుకుందాం దీన్ని రెండు మూడు రకాలుగా దీన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక వస్తువుని ఇక్కడ రెండు వస్తువులు కాదు ఒక వస్తువు మీద ఎంత కన్యూమర్ సర్ట్ వస్తుందని చూద్దాం ఇక్కడ రండి అంటే ఫస్ట్ లో ఈ వస్తువు ఎంత ధర ఉంది ఆ వస్తువు మనం ఎంత కొనుగోలు చేస్తున్నాం అనే దానికి ఒక యూనిట్ తీసుకున్నాం ఈ యూనిట్ ధర ఎంత అంటే పది రూపాయలు మార్కెట్ లో ఒక వస్తువు నువ్వు ఒకటి తీసుకుంటే పది రూపాయలు రెండు తీసుకుంటే రెండో దానికి ఎనిమిది రూపాయలు ఇక్కడ చూడండి ఒక వస్తువుకు పది రూపాయలు వాడు చెల్లించాలనుకుంటుండు ఈ విషయాన్ని తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇది తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం అంటే కన్యూమర్ సర్ప్రైస్ కానీ యాక్చువల్ ప్రైస్ కానీ తర్వాత డిస్కస్ చేసి ముందు ఏమనుకుందాం అంటే ఒక వస్తువుకు పది యూనిట్ల ప్రయోజనం ఉంది ఒక్కొక్క యూనిట్ ఒక రూపాయి అనుకుందాం ఒక రూపాయి అనుకున్నప్పుడు పది యూనిట్లు కాబట్టి మనం పది రూపాయలు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఎందుకని మొట్టమొదట్లో ఎక్కువ పెట్టాలనుకుంటున్నాడు వినియోగదారుడు ఆ వస్తువు నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రయోజనం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్ ఒక రూపాయి కనుక చెల్లించాలనుకుంటే అది పది యూనిట్ల ప్రయోజనం ఇస్తుంది కాబట్టి వాడు పది రూపాయలు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అంటే ఇష్టపడే ధర ఎంత ఇక్కడ టెన్ రూపీస్ అయితే రెండో వస్తువు మనకి ఇంత ఇంత ముందు క్షీణోపంతం సిద్ధాంతంలో కానీ సమోపంత సిద్ధాంతం కానీ మొట్టమొదటి వస్తువు కంటే రెండో వస్తువు తక్కువ ప్రయోజనం ఇచ్చింది ఇది ఎంత అనుకున్నాం ఒక రెండు ఇంటికి తగ్గించడం ఒకవేళ తొమ్మిది ఐదు అనుకో అది తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టడం సిద్ధంగా ఉంటాం ఇక్కడ ఏమన్నా మనం ఎనిమిది ఐదు అన్నాము కాబట్టి ఇప్పుడు ఎనిమిది రూపాయలు పెట్టడం సిద్ధంగా ఉన్నాం అంటే రెండో దాన్ని మనం తెలుసుకుంటే మనం ఎనిమిది రూపాయలు కొంటాం మూడో దానికి ఎంత దీని యొక్క ఉపాధి ప్రయోజనం డెఫినెట్ తగ్గుతుంది ఆరు యూనిట్లు ఆరు యూనిట్లకు మనం ఏం చేస్తాము ఆరు రూపాయలకు వెచ్చించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం తర్వాత ఇది నాలుగు యూనిట్లు అయ్యి నా ఒక్కొక్క నువ్వు నాలుగు రూపాయలు చొప్పున నాలుగు యూనిట్లకు నాలుగు రూపాయలు మనం పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అంటే ఇక్కడ వినియోగదారుడు వస్తువును ఉపయోగించినప్పుడు మొట్టమొదటి దానికి అయితే ఏమో పది రూపాయలు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు రెండవ దాన్ని ఏమో ఎనిమిది రూపాయలకు కొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మూడవ దాన్ని ఏమో ఆరు రూపాయలు కొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నాలుగో దాన్ని నాలుగు రూపాయలు కొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కొందాం మనం ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మార్కెట్ లో ఎప్పుడైనా కానీ నువ్వు మొట్టమొదటి తీసుకుంటే పది రూపాయలు రెండవ తీసుకుంటే పది రూపాయలు మూడవ తీసుకుంటే ఇట్లా తక్కువ తక్కువ ఉండదు ఎందుకంటే తక్కువ ఉండదు అంటే మార్కెట్ లో ఒక వస్తువుకు ధరణి ఏమైందంటే నువ్వు ఒకటి తీసుకున్నా రెండు తీసుకున్నా మూడు తీసుకున్నా నాలుగు తీసుకున్నా ఒకటే ధర కమ్ముడు మార్కెట్ లో దీని ధర ఏం తక్కువందామంటే నాలుగు రూపాయలు ఫిక్స్ అయింది అనుకుందాం పోయి మార్కెట్ లో మనకు నాలుగు రూపాయలు ఫిక్స్ అయింది అనుకుందాం నాలుగు రూపాయలు ఫిక్స్ అయినప్పుడు ఏ దాన్ని వాడు నాలుగు వస్తువు కొన్నాడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు వస్తువు కొన్నాడు అంటే వాడు నాలుగు రూపాయలు వీటి మీద ఖర్చు చేసి ఒక్కొక్క వస్తువు మీద ఒక్కొక్క రూపాయలు చొప్పున నాలుగు రూపాయలు ఖర్చు చేసి అంటే నాలుగు రూపాయలు ఖర్చు చేసినప్పుడు సారీ నాలుగు ఒక్కో దాని మీద నాలుగు రూపాయలు ఖర్చు చేసినప్పుడు నాలుగు వస్తువుల మీద నాలుగు 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 వస్తువులు పదహారు రూపాయలు ఖర్చు చేసిన ఒక్కొక్క వస్తువులో నాలుగు రూపాయలు చెల్లించాడు కానీ మొట్టమొదటి వస్తువు వాడు ఎంత పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు పది రూపాయలు చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కానీ వారికి ఎంత దొరికింది నాలుగు రూపాయలకి ఆ వస్తువు కొనుగోలు చేసిండు కాబట్టి ఇక్కడ ఆరు రూపాయలు మీకు లభించింది రెండో దాని మీద వాడు ఎనిమిది రూపాయలు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండు కానీ వారి వాస్తవంగా మార్కెట్ ఎంత లభించింది నాలుగు రూపాయలకే లభించింది కాబట్టి నాలుగు రూపాయలు ఇక్కడ సేవింగ్ అయింది అంటే మిగిలినట్టుగా భావిస్తున్నాడు మూడో దానికి ఆరు యూనిట్లు కాబట్టి ఆరు రూపాయలు ఎత్తించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మార్కెట్ లో నాలుగు రూపాయలకే అది లభించింది ఇక్కడ రెండు రూపాయలు కన్యమ సర్పస్ వచ్చింది తర్వాత లాస్ట్ వస్తువు ఇక్కడ నాలుగో వస్తువుగా నాలుగు యూనిట్లు వచ్చింది దీన్ని నాలుగు రూపాయలు ఫిక్స్ అయింది నాలుగు రూపాయలు దాన్ని ఖర్చు పెట్టి అంటే ఎంతైతే ఇష్టపడుతున్నాడో అంతే దాని మీద ఖర్చు పెట్టినప్పుడు వాని యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ మ్యాక్సిమం అయింది ఇక్కడ మ్యాక్సిమం అయినప్పుడు వాని కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ఏమైంది జీరో అయింది అంటే కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ జీరో అయినటువంటి దశలో 
అతని యొక్క ద్రవ్యం ఉపాంత ప్రయోజనం వస్తువు యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం సమానమైతే అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ద్రవ్య ఉపాంత ప్రయోజనం నాలుగే వస్తువు యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం కూడా నాలుగే కాబట్టి కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ అనేది జీరో ఏం మరి అంత ముందు వాడినటువంటి మూడు వస్తువు నుంచి లభించినటువంటి ప్రయోజనం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఆరు యూనిట్లు ఇక్కడ నాలుగు యూనిట్లు ఇక్కడ రెండు యూనిట్లు అంటే పన్నెండు యూనిట్ల లేదా పన్నెండు రూపాయల కన్యూమర్ సర్ప్లస్ వచ్చింది ఈ ఉదాహరణ అంటే వాడు ఎంత చెల్లించాలనుకుంటున్నాడు మొట్టమొదటిదానికి పది రెండవ దానికి ఎనిమిది మూడవ దానికి ఆరు తర్వాత నాలుగవ దానికి నాలుగు అంటే పది ప్లస్ ఎనిమిది ప్లస్ ఆరు ప్లస్ నాలుగు మొత్తం ఇరవై ఐదు రూపాయలు చెల్లించాలనుకుంటాడు ఇష్టపడే ధర ఇష్టపడే ధర ఇరవై ఎనిమిది కానీ వాస్తవం ఎంత చెల్లించండు మొత్తం నాలుగు వస్తువులకు ఒక్కో దాని నా నాలుగు రూపాయల చొప్పున పదహారు రూపాయలు చెల్లించండి అంటే ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఐదు నుంచి పదహారు తీసేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది పన్నెండు వచ్చింది ఈ పన్నెండు అనేటువంటిది మనకు వినియోగ ధాన్యంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం ఇది ఇక్కడ తీసుకుంది ఈ భాగం ఈ రెడ్ ఏరియా అంతా కూడా ఎంత రెడ్ ఏరియా ఎంత అంటే వాస్తవంగా చెల్లించిన ధర అంటే ఇక్కడ ఎంతది పదహారు రూపాయలు మరి ఈ గ్రీన్ ఏరియా ఏంది పన్నెండు అంటే ఇక్కడ ఈ పన్నెండు వినియోగదారుని మిగులు ఈ పదహారు నిజమైనటువంటివి ఏం ఈ రెండు కలిపినటువంటిది మనం ఎట్లా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇది ప్లస్ ఇది అంటే పన్నెండు ప్లస్ పదహారు ఇరవై ఎనిమిది మొత్తం అతడు విల్లింగ్ టు పే ఇది ఇది విల్లింగ్ టు పే తర్వాత ఇది నిజంగా చేసింది ఈ పన్నెండు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు వినియోగదాన్ని మిగిలిన చెప్పుకుంటున్నాం అంటే ఈ రెండు భాగాలు కలిపితే విల్లింగ్ టు పే ఈ రెండు భాగాన్ని అంటే నిజంగా ఖర్చు చేసింది మొత్తం భాగంకి వెళ్ళి ఈ పదహారు తీసేస్తే అంటే ఇరవై ఐదుకి వెళ్ళి పదహారు తీసేస్తే ఈ పన్నెండు అనేటువంటి దాన్ని వినియోగదారుని మిగిలిన చెప్పుకుంటున్నాం మనం మార్కెట్ లో అనేక వస్తువులు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఈ రకమైన భావన ఉంటది అయితే దీని పేపర్ మీద మానసికమైన భావన కానీ నీకు ఎన్ని రూపాయలు మిగిలిందని చెప్పుకుంటే హాస్యాస్పదంగా ఉంటది ది కన్జ్యూమర్ సర్ప్రెస్ ఎంతంటే మనం కొనడానికి ఎందుకు ఇంత ముందు చెప్పినాం మనం ఇష్టపడే ధర ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటది అంటే మొట్టమొదట్లో ఉపాంత ప్రయోజనాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది కదా ఉపాంత ప్రయోజనం కాబట్టి ఎక్కువ చెల్లించాలనుకుంటాం అంటే ప్రారంభంలో ఏ వస్తువు ఉపాంత ప్రయోజనం ఎక్కువ ఉంటది కాబట్టి దానికి ఉన్న ధర కంటే మనం దీన్ని ఇష్టపడే ధర ఎక్కువ ఉంటది నిజంగా చెల్లించే ధర తక్కువ ఉంటది ఇది కారణం ఇట్లా ఎక్కడైతే ధర ఉపాంత ప్రయోజనం సమానమైతుందో అక్కడ వినియోగదాన్ని మిగులు ఏమైతే శూన్యాన్ని చేరుకుంటుంది శూన్యం చేరకంటే ఈ శూన్యానికి పైన ఉన్నటువంటి ఈ భాగం అంతా కూడా వినియోగదాన్ని మిగులు కింద తీసుకుంటాం అంటే ఆరు నాలుగు ప్లస్ నాలుగు ప్లస్ రెండు ఈ పన్నెండు యూనిట్లు అనేటువంటిది లేదా పన్నెండు రూపాయలు అనే దాన్ని మనం వినియోగదాన్ని మిగులుగా చెప్పుకోవచ్చు ఇట్లా మనం దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు అంటే వినియోగదాన్ని మిగులు అంటే ఏంటంటే వినియోగదారుడు ఒక వస్తువుని కొనడం కొనడానికి ఇష్టపడే ధర ఆ వస్తువుని వా కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వాస్తవంగా చెల్లించిన ధర ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడానే వ్యత్యాసమే మనం వినియోగదానిగా మిగులుగా చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా డ్యూపిట్ అనేటువంటి ఇంజనీర్ ఫ్రెంచ్ ఇంజనీరు వంత నిర్మాణ విషయంలో అన్న మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వర్క్స్ అనేటువంటి గంధంలో పేర్కోవడం జరిగింది దీన్ని మార్షల్ అభివృద్ధి చేసిండు అని చెప్పేసి మనం ఈ రకంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఇంకా కొంచెం ఎలాబరేట్ గా డిస్కస్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మనం దీని న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చుకుందాం ఇంకా మీకు చాలా క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ క్యూడి 
is equal to 30 minus 2p n a 20 the oka equation is to is the end of the day then a demand equation on top of the demand function on top demand function or demand equation and the input number demand equation or demand to uh palam dora the pundam is at least kuna mante d x and x was your ka demand to then by now that one to the function of px pc p set a complementary goals ps and a substitute goals throughout the way and then you know the other throughout the t test etc demand on a 20 the okay what's your demand and x was your demand no x was your the other way now then you can put a course on the other way now that a pratyam now is the way now when you go down you can have a pain now when you go down the abrutional about the pain now it's not a personal pain other for them time gpc but a go demand to follow the list the demand for learning okay was to demand only an air comes out in a chit of blue and the host of the regani pratyam now for a course of the lugani video with any other in gani abrutional gani even in an inch to blue okay even there for the day अंशम एक आरकम डिमेंड नहीं सुन देने संगति मरे कार्डन का वालंटे ये दोनों ना वो कदाचित मात्र में मार्टुन ने पाविंची मिगता पर्सनल ने गोड़ा स्थिरंगा वो ने पाविंचा अंडे डिटरमिनेंस ऑफ डिमेंड डिमेंड नहीं मुझे इंटेंडेड डिटरमिनेंस ऑफ डिमेंड डिमेंड ने इन चेंट वन्टी कारकार ने तो अंशा � इधे ये अन्य बोटे नंटे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स स्वतंत्र चलन का इधे एन डिमेंड एंड एडवेंट दे डिपेंडेंट वेरिएबल दिन लो देर लो मार पोचना दर लो मार पोचना डिमेंड लो मार पोस्ता दे प्रत्यामना या पूरे कोशिश दर लो मार पोचना डिमेंड लो मार पोस्ता दे विनियोग दर ना आधे लो मार पोचना डिमेंड लो म डिमांड लो मार पोस्ता दे अंडे ये डिमांड ने इन चीज़ हम शाम लो देन लो मार पोचना गया नहीं मारे को डिमांड लो मार पोस्ट एक्स वर्सियो का डिमांड लो मार पोस्ट मारे एक्स वर्सियो डिमांड लो मार पोचना पड़ो देन तो अरे मार पोस्ट उन्हीं अंडे ये का स्वतंत्र चलान का लो मार पोचना पड़ो अस्वतंत्र चलान वस्तुओं का दर्लो मार पोचेंगी, लेकिन ते प्रत्यामना पूरे कोस्टलो दर्लो मार पोचेंगी, लेकिन ते विनियोग का दाने आधे लो मार पोचेंगे ने भाविंचे, मानो डिमांड प्रमेयन राष्ट्र कोटा, अटला राष्ट्र पुरो चिंदा ट्वेंटी दी, dx is the function of px अन्नवन कोणे, अंडे वो का वस्तुओं का दर पे ना आ वस्तुओं का डिमांड आधा र अंडे धारा को डिमांड के टुकड़े संबंध में दे विलो में संबंध में दे चप्पल में दिन धारा डिमांड अंडा लेदा प्राइस डिमांड अंडा अटला का पीसी पीएस का उड़ा मार डीएक्स इस डी फंक्शन ऑफ पीसी अंडे पीवाई पीजे अंडा अंडे वाई जेड वाई वस्तु ओकटी जेड वस्तु ओकटी अंडे ये वोट प्रत्याम्न डिमेंड मैं गमन चार्ज देने नंटे धरा आगे वस्तु को डिमेंड आगे वस्तु को डीएक्स नंटे एक्स वस्तु डिमेंड को एक्स वस्तु धरा को मन्ने उन्हें संबंध जो पिस्ते परों प्राइस डिमेंड नंटम अटका आकुंडा वही वस्तु योग का धरा को एक्स वस्तु योग का डिमेंड को दी एक्स वस्तु की दी प्रत्यामन अटक आप उनका dx is the function of y या ना उनको नहीं विनियोग दर ना आधे लो मार पोचना पड़ो demand लो मार पोस्ता दी दिन income demand अट्टा अंडे का demand इन दर कालो types of demand लो और next तो item हो जब कुने नेटे demand analysis जब कुने मुंडो दिन योग का structure देख चुटना रहा demand types of demand नेटे demand maintain दी नेटे demand निर्वचन maintain दी 
డిమాండ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంది అంటే డిమాండ్ నిర్ణయించే అంశాలకు డిమాండ్ కు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని తెలిపేటువంటిది అంటే ద రిలేషన్ బిట్వీన్ డిమాండ్ క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లేదా కామిడిటీ అండ్ డిటర్మినేట్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఆ వస్తువు డిమాండ్ గురించేటువంటి వాటి అంశాలకు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని మనకు డిమాండ్ పరి తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ మూడు రకాల డిమాండ్ ఒకటి ప్రైస్ డిమాండ్ రెండవది క్రాస్ డిమాండ్ మూడవది ఇన్కమ్ డిమాండ్ ఇప్పుడు మనం ఇదేంటిది అంటే ప్రైస్ డిమాండ్ డిఏ డి క్యూడి అంటే ఏంటంటే డిమాండ్ క్యూఎస్ యొక్క డిమాండ్ అని అర్థం ఇక్కడ క్యూఎస్ యొక్క డిమాండ్ ముప్పై మైనస్ రెండు పి అంటే ఏంది అనేటువంటిది ఈ ఈక్వేషన్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ ఈక్వేషన్ మనకు సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ధర నిర్ణయించడానికి డిమాండ్ రేక ఎట్లా ఉండాలి సప్లై రేక ఎట్లా ఉండాలి డిమాండ్ రేక సప్లైలు ఎక్కడ సమానం అవుతాయి అని చెప్పడానికి మనం డిమాండ్ రేక అనగానే ఎడ నుంచి కుడి కిందికి వాళ్ళు నగ్గి తగ్గి చేసి సప్లై రేక అనగానే ఎడ నుంచి కుడికి పైకి ఉన్నటువంటి వాళ్ళ రేఖను గీసేసి అంటే ఇట్లా డిమాండ్ రేక ఎట్లా గీసేసి సప్లై రేక ఎట్లా గీసేసి ఈ రెండు ఖండించిన బిందు కాబట్టి ఇది ధర అవుతుంది ఇది సప్లై డిమాండ్ అయితే అని మనం ఇట్లా చెప్పేస్తాం మనం కానీ ఈ డిమాండ్ రేక యొక్క వాల్వ్ ఏదైతే ఉందో స్లోప్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్ ఆధారంగా మనం ఈ డిమాండ్ రేఖను గీస్తాం అట్లాగే సప్లై రేఖ ఈక్వేషన్ ఆధారంగా సప్లై రేఖను గీస్తాం మనం ముందుగా డిమాండ్ రేఖను ఎట్లా గీయాలి మనం డిమాండ్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి ఇట్లా గీయడం అనేటువంటి డిమాండ్ రేఖ సరే ఇప్పుడు మనం డిమాండ్ రేఖను ప్రైస్ డిమాండ్ ఇట్లా పెట్టేసి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ధర ఉంది దీనికి రివర్స్ గా ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి ఇది డిమాండ్ అంటాం అంటే తక్కువ ధర వద్ద ఎక్కువ డిమాండ్ ఎక్కువ ధర వద్ద తక్కువ డిమాండ్ దీన్ని పెట్టేసి మనం ఏం చేస్తాము ఒక డిమాండ్ రేఖ మనం గీస్తాం డిమాండ్ రేఖ గీయడం అంటే ఎట్లా ఎంత సింపుల్ గా మనం చూసుకుంటాం చూడండి ఇక్కడ ఇట్లా ఒక అక్షం ఓ అక్షం తీసుకున్నాం అట్లాగే ఇప్పుడు దీన్ని మనం గుర్తులు చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ మనం చేస్తాం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు మనం గీసే విధానం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇది ప్రైస్ ఇక డిమాండ్ క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఏంటిది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు దీని గురించి నెంబరింగ్ చేసేసి మనం డిమాండ్ దగ్గర గీసే విధానం ఎట్లా అంటే ఐదు రూపాయలు ఇంక అయితే డిమాండ్ ఒకటి నాలుగు రూపాయలు అయినట్టయితే రెండు మూడు రూపాయలు అయితే మూడు రెండు రూపాయలు అయితే నాలుగు ఒక రూపాయి అయితే ఐదు దీన్ని మనం రేఖను కలిపితే అంటే అన్ని బిందులు కలిపితే వచ్చినటువంటి రేఖని ఇక్కడ మనం స్టార్టింగ్ వెళ్ళి ఈ అని కలిపాం ఇది మనం గీసేటువంటి విధానం ఇక మనం డిమాండ్ రేఖను పర్ఫెక్ట్ గా గీసినాం డిమాండ్ రేఖ వచ్చింది అంటే డిమాండ్ పట్టిక ఆధారంగా దిస్ ఇస్ ద డిమాండ్ షెడ్యూల్ డిమాండ్ పట్టిక అంటే మనం దీని తర్వాత డిమాండ్ రేఖ నుంచి కానీ వాస్తవానికి డిమాండ్ రేఖను గీయాల్సింది ఈ రకమైన పట్టిక ద్వారా కాదు మనకు ఈ డిమాండ్ ఫంక్షన్ ద్వారా గీయాలి ఈ డిమాండ్ ఫంక్షన్ ద్వారా గీస్తే అది పర్ఫెక్ట్ గా మనం డిమాండ్ రేఖను గీసినట్టు ఒక సందర్భంలో మనం స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ దీన్ని ఒకసారి డిమాండ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏమిటి మనం డిమాండ్ అనాలిసిస్ లో చెప్పుకునేటప్పుడు ఇది మనకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత దీన్ని మనకు నెట్ సెట్ లాంటి ఎగ్జామినేషన్ లో కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ఎట్లా కనుక్కోవాలని చెప్పేసినప్పుడు ఈ మ్యాథమెటికల్ గా ఈ అవగాహన ఉంటే మనం చాలా సులభంగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది ఏంటిది అని చెప్పేసి క్యూడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మైనస్ టూ పి ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఇది డిమాండ్ ఈక్వేషన్ అర్థమైంది ఎప్పుడైనా డిమాండ్ ఈక్వేషన్ కు ఇక్కడ మైనస్ గుర్తు ఉంటది అంటే క్వాంటిటీకి ఇది ఎంత క్వాంటిటీ అనేది ఇది చెప్తే ధర పక్కన ఉన్నటువంటి సంఖ్య ఇది మైనస్ తో ఉంటది ఒకవేళ సప్లై అయితే ఇక్కడ ఏముంటది ప్లస్ ఉంటది ఇక్కడ కనుక ప్లస్ ఉంటే అది సప్లై ఫంక్షన్ అని ఇక్కడ కనుక మైనస్ ఉంటే అది డిమాండ్ ఫంక్షన్ అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది ఏంటిది మనకి థర్టీ మైనస్ టూ ఏంటిది క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మైనస్ టూ పి అంటే ఏమిటి 
అంటే అర్థమైనదంటే ఇక్కడ ఈ ముప్పై అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి ఈ సంఖ్య ఏం చెప్తుందంటే ఒకవేళ సున్నా ధర అయినట్టయితే అంటే ప్రైస్ కనుక జీరోకి వస్తే ఉచిత వస్తువు అయితే మనం ఎన్ని కొంటామంటే ముప్పై డిమాండ్ కొనడం కాదు డిమాండ్ చేస్తున్నాం అడుగుతుంది మనం అంటే ఉచితంగా వచ్చిందని చెప్పేసి అయితే విపరీతంగా మనం తీసుకోము కానీ ఇక్కడ ప్రైస్ కనుక జీరో అయితే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ అని అర్థం ఇది అంటే ఈ ముప్పై ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది వెన్ ప్రైస్ ఈజ్ జీరో డిమాండ్ ఈజ్ థర్టీ అంటే క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఈజ్ థర్టీ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ అయితే ఇక్కడ ఏదో ఒక ధర వద్ద క్యూడి అనేది సున్నా కావాలి అంటే జీరో ప్రైస్ వద్ద చూడండి ఇక్కడ జీరో ప్రైస్ వద్ద మనకి ఎంత తీసుకున్నాం ముప్పై తీసుకున్నాం ఏదో ఒక ధర వద్ద క్యూడి ఏం కావాలి జీరో కావాలి అప్పుడు మనం డిమాండ్ రేకని ఈజీగా చేయవచ్చు ఎట్లా చెప్తున్నావు చూడండి ఆల్రెడీ మీకు చాలా క్లియర్ గా ఇక్కడ చేసినటువంటి లెక్క ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఎట్లా వచ్చిందో చూద్దాం అంటే QD ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మైనస్ టూ పి ఇది ఈక్వేషన్ మనకి ఏం కావాలి క్యూడి సున్నా కావాలనుకో సున్నగా మనకు కావాల్సింది ఏ ధర వద్ద సున్నా అవుతుంది అంటే సున్నా ఇది క్యూడి కనుక సున్నా అయినట్టయితే క్యూడి ముప్పై అయితే ఎంత ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది క్యూడిగా అయితే ఇక్కడ క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సున్నా కావాలంటే క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మైనస్ టూ పి అంటే జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మైనస్ టూ పి దీన్ని మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు టూ పిని బయట తీసుకోద్దాం ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ టూ పి ఏమైంది ఇక్కడ ప్లస్ టూ పి అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం ఇది సైడ్గా ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నట్టు అర్థమే ఇక్కడ పెట్టేం లేదు పెట్టకుండా ఏం లేదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఈ ఈ సున్నా ఇటు వచ్చినప్పుడు మైనస్ అయింది ఇక్కడ థర్టీ మైనస్ జీరో ఇప్పుడు చూడండి టూ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ లోకి వెళ్ళి మైనస్ జీరో పోతే ఇంత థర్టీనే ఉంటది మరి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయింది థర్టీ బై టూ అయితే థర్టీ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నథింగ్ బట్ టూ జన్ ఫిఫ్టీన్ రెండో కట్లో రెండు పదిహేను అంటే పి కనుక పదిహేను రూపాయలు అయితే క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది జీరో అయితే పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ కనుక అయినట్టయితే క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది జీరో అయితే ఇది చాలా క్లియర్ ఒకవేళ పి కనుక జీరో అయితే క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది థర్టీ ఇది మనకు అంటే ఆల్రెడీ థర్టీ అనేటువంటిది మనకు ఫిగర్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూద్దాం మనం ఇక్కడ చూడండి థర్టీ ఇది క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది థర్టీ మైనస్ టూ పి మైనస్ టూ పి అంటే ఇక్కడ ఈ టూ అనేది ఏం చెప్తుంది అనేటువంటిది మనకి క్లియర్ కావాలి అంటే ఇక్కడ ఈ టూ అనేది ఏం చెప్తుంది అనేది కనుక మీకు అర్థమైపోతే ప్రతి రూపాయి కనుక పెరుగుదల ఉంటే రెండు యూనిట్లు తగ్గిపోతాయి అంటే ముందు ముప్పై ఉంది ముప్పై ఒక రూపాయి అయింది అనుకోండి సున్నా అయితేనేమో ముప్పై అయింది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సున్నా అయినప్పుడు ధర ఎంత డిమాండ్ ఉంది ముప్పై ఉంది ఆల్రెడీ మాకు సున్నా ఐదు కూడా ముప్పై ఇది ప్రైస్ ఇది క్యూడి ఒక ఒక రూపాయి అయింది అనుకోండి ఒక రూపాయి ధర అయితే మంది రెండు యూనిట్ తగ్గిపోవాలి అంటే ఎవ్రీ ప్రైస్ ఒక రూపాయి పెడితే రెండు యూనిట్ తగ్గిపోతుంది అంటాం ట్వంటీ ఎయిట్ రెండు అయింది అనుకోండి ధర ట్వంటీ సిక్స్ మూడు అయింది అనుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ నాలుగు అయింది అనుకోండి ట్వంటీ టూ ఐదు అయితే ఎంత అయింది ట్వంటీ ఆరు అయితే ఎంత అయింది ఎయిటీన్ ఏడు అయితే ఎంత అయింది సిక్స్టీన్ ఎనిమిది ఫోర్టీన్ తొమ్మిది ట్వెల్వ్ పది పది పదకొండు ఎనిమిది పన్నెండు ఆరు పదమూడు నాలుగు 
పద్నాలుగు రెండు పదిహేను సున్నా అంటే ఒక్కొక్క రూపాయి పెరుగుతా ఉంటే వాటి యొక్క డిమాండ్ రెండు రెండు యూనిట్ పడిపోతే పదిహేను రూపాయలకు వచ్చేసరికి ఎంత అయింది దాని డిమాండ్ సున్నాయి మనకి ఇంత ముందు లెక్క అనేది సరిపోయింది యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మైనస్ టూ కి మనం ఈ పేషన్ సాల్వ్ చేస్తే లెక్క మ్యాథమెటికల్ ఉపయోగించుకుంటట్లా అంటే జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ క్యూడిన్ జీరో ఎప్పుడైతుంది అంటే ఏ దర వద్ద జీరో అయితే దానికి మనకి అర్థం అనమాట క్యూడి జీరో కావాలంటే దాని ఎంత రావాలి థర్టీ మైనస్ టూ పి ఈ పే చేస్తే మనకు పదిహేను రూపాయలు వచ్చి అంటే ఇంకా మనకు సులభంగా ఉన్న ఎప్పుడైనా ఇట్లా ఈ పేస్ ఇద్దరు ఏ ధర వద్ద ధర ఎంత ఉండాలని అనే దాన్ని చెప్పినప్పుడు ఏం చేయంటే మీరు సింపుల్ గా ఇక్కడ మొట్టమొదటి ఉన్నటువంటి సంఖ్యని ఈ పి పక్క దాంతో ఉన్న దాంతో మీరు కొట్టేయండి ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తారు అంటే ఆ ఈక్వేషన్ లో హైయెస్ట్ ధర ఎంత అనేప్పుడు అసలు హైయెస్ట్ ధర ఎందుకు మనకి ఏం అవసరం అంటే కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ మనకు తెలవాలంటే హైయెస్ట్ ధర ఎంతో మనకు తెలవాలి ఫస్ట్ మాక్సిమం ప్రైస్ తెలవకుండా మనం కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ కనుక్కోవడానికి అవకాశం లేదు అయితే ఇక్కడ ముందుగా ఈ కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని చూద్దాం అంటే మనకి ఈ ఈక్వేషన్ లో మనకి ఏం కనపడ్డది అంటే డిమాండ్ ఈక్వేషన్ కనపడ్డది జీరో ప్రైస్ వద్ద ముప్పై యూనిట్ కనపడ్డాయి ఎవ్రీ రూపాయి రెండు వందల రెండు యూనిట్లు తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మైనస్ గా విలువ ఇవ్వడం ఉంది పదిహేను రూపాయల వద్ద ఎంత అయింది డిమాండ్ ఎంత అయింది క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయింది దీని ఆధారంగా మనం అంటే జీరో ప్రైస్ వద్దనేమో ముప్పై వస్తువులు డిమాండ్ చేసినాం పదిహేను రూపాయల వద్దనేమో సున్నా వస్తువులు డిమాండ్ చేసినాం అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఆధారంగా మనం డిమాండ్ చేయడం చాలా సులభంగా గీయవచ్చు ఇక్కడ తీసుకుందాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాంట్లో కూడా మనం చూపిద్దాం దాన్ని చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు దీని మీద మనం ప్రైస్ తీసుకుందాం దీని మీద క్వాంటిటీ తీసుకుందాం తీసుకున్న తర్వాత ఇది హైయెస్ట్ ఎంత ఉంది అంటే పదిహేను ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఐదు పది పదిహేను ఉందా ఐదు పది పదిహేను హైయెస్ట్ ప్రైస్ పదిహేను మనకు మాక్సిమం డిమాండ్ ఎంత ఉంది ముప్పై ఉంది దీన్ని ఐదు పది పదిహేను ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై ఇది మ్యాక్సిమం పదిహేను రూపాయల ధర వద్ద సున్నా డిమాండ్ సున్నా ధర వద్ద ముప్పై డిమాండ్ అని అర్థమైంది ఈ రెండు గుర్తులు పెట్టే మనం ఈ పదిహేను రూపాయలు కనుక ప్రైస్ అయితే డిమాండ్ ఎంత సున్నా ఒకవేళ ధర కనుక సున్నా అయితే ఎంత డిమాండ్ ముప్పై ఈ పదిహేను ముప్పై కనుక మనం ఆ రెండింటిని లైన్ కనుక అటాచ్ చేసినట్లయితే ఇది డిమాండ్ రేఖ వాళ్ళు వస్తుంది డిమాండ్ రేఖ ఇట్లా గీయాలి అంటే ఒకవేళ డిమాండ్ ఫంక్షన్ కనుక ఇట్లా ఉంటే క్యూడి థర్టీ మైనస్ టూ పి కనుక అయినట్టయితే మనకు వచ్చే డిమాండ్ రేఖ వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటది అంటే డిమాండ్ రేఖ ఈ రకంగా ఉంటది ఇట్లా గీయాలి ఇప్పుడు వాళ్ళ కన్జ్యూమర్ సర్ప్రైజ్ కనుకోవచ్చు వాళ్ళు ఎంత ఇష్టపడే ధర కనుకోవచ్చు ఎంత చెల్లించింది కనుకోవచ్చు మొత్తం ఇష్టపడే ధర మొత్తం చెల్లించిన ధర కన్జ్యూమర్ సర్ప్రైజ్ ఎంత అనేది మనం చాలా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుంది చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ రేఖ పట్టంలో మనం కన్జ్యూమర్ సర్ప్రైజ్ ని ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామనే దాన్ని చూద్దాం ఇక్కడ ఇంత ముందు చెప్పినట్టు గీత నిధి మనం గీసాం అక్కడ ది డిమాండ్ ఫంక్షన్ క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మైనస్ టూ పి టెల్స్ ఏం చెప్తుంది మనకు అట్ ప్రైస్ ఆర్ ఎస్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ పదిహేను రూపాయలు ఇంత ముందు రేఖ పడమే గీసి ఇచ్చాం ఈ పదిహేను రూపాయల వద్ద ఏం చెప్పింది సున్నా డిమాండ్ అయిందని మరి సున్నా ధర వద్ద ఎంత ఉంది డిమాండ్ సున్నా ధర వద్ద ముప్పై డిమాండ్ ఉందని ఈ పదిహేను కు ముప్పై కనుక మనం సరల్ రేఖని ఈ రెండింటి కనుక అంటే వై అక్షానికి వద్ద వై అక్షం పైన ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది పదిహేను వద్ద ఎక్స్ అక్షం మీద ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది ఎక్కడ దాకిందంటే ముప్పై వద్ద ఈ పదిహేను 
ధరణి ఈ ముప్పై డిమాండ్ రెండింటి కలిపితే డెఫినెట్ గా ఆ రేఖ అంతా కూడా ఆ డిమాండ్ రేఖ పటంలో నువ్వు ఏ ధర తీసుకున్నా ఎంత డిమాండ్ అయ్యేది మనకి చాలా క్లియర్ గా అర్థమైంది ఇక్కడ మనకి ఏం చేసినట్టే ధరణి ఐదు రూపాయలు అనుకుందాం మనం ధరణి ఐదు రూపాయలు ఫిక్స్ అయితే మార్కెట్ లో ఇక్కడ ఎంత ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ డిమాండ్ కరువు అన్ ఓఎక్స్ యాక్సెస్ ఈజ్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఓవై ఈజ్ థర్టీ ఇది ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఈ రెండింటి కలిపాము ఇక్కడ మనం ఏం చేసినాం ఐదు రూపాయలు ధర పెట్టినాం ఐదు రూపాయలు ధర పెడితే ఎంత అయింది ఇరవై ఐదు ఈ ఈక్వేషన్ మనం పెట్టి చూద్దాం చూడండి QD is equal to 30 minus 2 P. P and 2 to P and into P and the Gunamo. I don't put either for and Gunam. I don't put it on the other. I don't put it on the other. I don't put it on the other. I don't put it on QD is equal to Muppai minus Padi, QD is equal to 20. Put the picture on the other side. I rupee of the definite ga irvek samaname. We ekaran this kondi. Suppose ekaran in kondi is kondi. Padi rupee of the Padi rupee of the do. Okay, the other one Padi rupee of the దాని యొక్క డిమాండ్ ఎంత అయ్యి సరిపోద్ది దీన్ని ఇక్కడ తీద్దాం యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మైనస్ టూ ఇంటూ టెన్ పద టూ ఇంటూ టెన్ ఐదు రెండు రెండు పదులు ఇరవై ముప్పై మైనస్ ఇరవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు పది అంటే క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పది చూడండి ఇక్కడ పది రూపాయలు కనుక అయితే ఎంత అయింది పది రూపాయలు ఒకవేళ అది ఎక్కడ తీసుకున్నా మనం ఏ ధర తీసుకున్నా డెఫినెట్ గా మనకు ఇది సరిపోద్ది ఈక్వేషన్ ఈ రేఖాపట మీద చెప్పొచ్చు మనం ఈక్వేషన్ కూడా చెప్పొచ్చు ఇది ఆరు అయింది అనుకోండి అంటే ఒకవేళ ధర కనుక ఆరు అయింది అనుకోండి ముప్పై మైనస్ రెండు ఇంటూ ఆరు ఆరు రెండు ఎంత అయితే పన్నెండు అయింది ముప్పై మైనస్ ఇరవై ఎనిమిది ఒకవేళ ధర కనుక రెండు రూపాయలు అయితే డిమాండ్ ఎంత అయింది ధర ముప్పై మైనస్ రెండు ఇంటూ రెండు రూపాయలు రెండు రెండు నాలుగు ముప్పై మైనస్ నాలుగు అప్పుడు ఇరవై ఆరు అయింది అంటే ఏ బిందు వద్దనైనా మనం దీన్ని చాలా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుంది అంటే మనకు ఈ డిమాండ్ ఈక్వేషన్ కనుక తెలిస్తే డిమాండ్ రేఖను గీసినాం హైయస్ ధర ఎంతో మనం లెక్క ప్రకారం తీసుకున్నాం మొట్టమొదటి సంఖ్య మనకు ఎంత డిమాండ్ సున్నా తర్వాత ఎంత డిమాండ్ అని చెప్తుంది ఇప్పుడు ఈ న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా మనకు ఏమర్థమైందంటే ఒకవేళ డిమాండ్ ఫలం లేదా డిమాండ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినట్లయితే దాని ఆదాయంగా మనం డిమాండ్ రేఖను గీయొచ్చు అని చెప్పేసి మరి మనం వినియోగదారు మిగిలినట్లుగా అనుకుంటాము ఒకవేళ ఇదే ఐదు రూపాయల వద్ద వినియోగదారుని మిగిలిందని అడిగింది అనుకుందాం మనం అంటే ప్రైస్ ఎంత సెలెక్ట్ అయింది అంటే ఆర్ఎస్ ఫైవ్ రూపీస్ కనుకట్లయితే కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ఎంత అని మిమ్మల్ని వచ్చిన అడిగింది ఎట్లా కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ఎట్లా వచ్చిన అడుగుతాడు గివెన్ డిమాండ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినటువంటి డిమాండ్ ఫంక్షన్ ఎంత ఉంది క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మైనస్ టూ పి ఇది గివెన్ డిమాండ్ ఫంక్షన్ వెన్ ప్రైస్ ఈజ్ ఆర్ఎస్ ఫైవ్ రూపీస్ ప్రైస్ ఎంత ఉన్నాడు ఐదు రూపాయలు ఉన్నాడు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కన్యూమర్ సర్ప్రైస్ కన్యూమర్ సర్ప్రైస్ ఎంత ఉన్నాడు మనం చాలా క్లియర్ చెప్పొచ్చు దీని ఈ రేఖపట్టంలోనే కన్యూమర్ సర్ప్రైజ్ మనకు అర్థమైంది చూడండి ఇక్కడ మీకు ఎంత చెల్లించాలనుకున్నాడు ఇష్టపడే ధర ఎంత అంటే ఇష్టపడే ధర ఎంత అంటే దీన్ని ఏ అందాము దీన్ని బి అందాము దీని పి అందాము దీన్ని ఓ అందాము దీన్ని క్యూ అందాము దీన్ని ఆర్ అందాము ఇష్టపడే ధర ఎంత అంటే ఏ 
తర్వాత ఓ తర్వాత క్యూ ఆర్ ఈ భాగం అంతా కూడా ఇష్టపడే ధర టోటల్ గా ఇక్కడ పదిహేను నుంచి అంటే ఏ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఓ నుంచి క్యూ నుంచి ఆరు వరకు ఇది అంతా కూడా ఇష్టపడే ధర మరి నిజంగా ఎంత చెల్లించండు పి ఓ క్యూ ఆర్ చెల్లించు అంటే ఇదేమో మిల్లింగ్ టు పే ఇదేమో యాక్చువల్ పే మరి కన్యూమర్ సర్ప్లస్ ఏంటిది ఏ పి ఆర్ దిస్ ఇస్ ద కన్యూమర్ సర్ప్లస్ అయితే మనం లెక్క చేసుకోవచ్చు జనరల్ గా ఏంటంటే ఈ భాగం ఎంత అంటే పొడవు ఏంటో వెడల్పు అంటే చిత్ర దీర్ చిత్ర ఆకారంలో కనపడుతుంది మనకు అంటే ఎంత చెల్లించుడు అంటే ఇది ఇరవై ఇది ఐదు అంటే ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ ఒక్కొక్క వస్తువు మీద ఐదు రూపాయల చొప్పున ఇరవై వస్తువు కొన్నాడు అంటే క్యూ ఏమైంది పి ఏమైంది క్యూ ఇంటూ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మొత్తం వంద రూపాయలు చెల్లించిండు ఎంత చెల్లించిండు వంద రూపాయలు చెల్లించిండు మరి ఎంత చెల్లించాలనుకున్నప్పుడు ఇది ఈ భాగం ఎట్లా ఉందంటే ఇది కూడా మనం తెలవాలి అయితే ఈ భాగం తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఏపీఆర్ అనేటువంటిది కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ అని చెప్తాం కానీ వాడు కనుక్కోమని అనుకోండి ఈ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మైనస్ టూ పే ఇచ్చేసి ధరని ఐదు రూపాయలు అనుకోమని చెప్పినప్పుడు కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ఎంత అంటే మనకి ఈ భాగం తెలవాలి ఈ భాగం తెలవాలంటే ఇది ఏ ఆకారంలో ఉంది ఇది త్రిభుజ ఆకారంలో లంబకోణ త్రిభుజ ఆకారం ఉంది లంబకోణ త్రిభుజ ఆకారం యొక్క వైశాల్యం ఎట్లా తెలుసుకో వన్ బై టూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు అంటే బేస్ ఇంటూ హైట్ సూత్రమే వన్ బై టూ భూమి ఎంత ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దానికి ఎంత ఉంది ఇరవై భూమి ఇది కొంటే ఇరవై ఇంటూ ఎత్తు ఎంత ఎత్తు అన్నప్పుడు ఆల్రెడీ అది పోయింది ఇంటూ మొత్తం ఎత్తు ఎంత పదిహేను టోటల్ గా దీని ఎత్తు ఎంత పదిహేను దీంట్లోకి ఎంత ఎత్తు పోయింది అవి పోయింది ఇంకెంత ఎత్తు మిగిలింది పది మిగిలింది అంటే ఇంటూ పది అంటే భూమినేమో ఇరవై ఈ నుంచి దాకానే ఇరవై ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ దాకానేమో పది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇది మొత్తం పదిహేను టోటల్ హైట్ అయితే దీంట్లోకి వెళ్ళి ఐదు పోతే ఈ మిగిలింది ఎంత టెన్ కాబట్టి వన్ బై టూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు బేస్ ఇంటూ హైట్ రెండో కట్లో రెండు పదులు పది పదులు వంద అంటే దీని వ్యాల్యూ ఎంత వంద దీని వ్యాల్యూ ఎంత వంద మొత్తం చెల్లించాలనుకుంది ఎంత రెండు వందలు ఈ రకంగా మనకు డిమాండ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇటు ఇట్లా సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది దీన్ని మీకు పవర్ పాయింట్ లో కూడా దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించేసి ఉన్నది మీరు క్లియర్ గా చూడవచ్చు నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మీకు అది కనపడతారు ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేశాను ఇక్కడ ది డిమాండ్ ఫంక్షన్ మీకు ఇంకా తర్వాత కూడా అర్థం కాకపోతే ఇవి ఇవి ఇట్లా లెక్కలు వస్తాయి డిమాండ్ ఫంక్షన్ ది డిమాండ్ గివెన్ డిమాండ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మైనస్ టూ పి ఆర్ఎస్ ఐదు రూపాయలు అనుకున్నాడు కన్యూమర్ సర్ప్లస్ ఎంత అన్నాడు క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఐదు కాబట్టి ట్వంటీ వచ్చింది క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అది ఎంత డిమాండ్ చేసి ఉండు ఇరవై కాబట్టి ఇరవై ఇంటూ ఐదు వంద తర్వాత కన్యూమర్ సర్ప్లస్ వన్ బై టూ బేస్ ఇంటూ ఐట్ కాబట్టి వన్ బై టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ అంటే బేస్ ఇది హైట్ ఇది దీని కూడా వంద వచ్చింది అంటే ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ఇది ఈజీగా మనం గ్రీన్ ఇంత ముందు ఉన్నటువంటి ఫిగర్ లో గ్రీన్ పైపు ఇదేమో రెండు భాగం ఏమో చెల్లించిన భాగం ఈ రెండింటి మొత్తము విల్లింగ్ టు పే వంద ప్లస్ వంద ఈ రెండు వందలు అనేటువంటిది కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ రకంగా న్యూమరికల్ ఎగ్జామ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటది తర్వాత సప్లై ఫంక్షన్ అనేటువంటి తర్వాత మనం చూద్దాం ఇప్పటికైతే మనకు కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ అనేటువంటిది ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంది అనేటువంటిది మనం ఇంతవరకు ఈ రోజు ముగిద్దాం యాక్చువల్ గా 
డిమాండ్ అనాలసిస్ చెప్పుకునే ముందు మీకు కన్జ్యూమర్ సర్ప్రెస్ అనేది చాలా క్లియర్ గా అర్థం కావాలి ముందుగా మనం ఈ రోజు చెప్పుకున్నటువంటి దాంట్లో ప్రయోజన విషయం చేసేటప్పుడు క్షీణోపాంత సిద్ధాంతంలో సమోపాంత సిద్ధాంతంలో ప్రయోజనాలు కొలవడానికి వీలుందనేటువంటి భావంతో మనం దీన్ని చూసినాం అయితే ఇక్కడ క్షీణోపాంత సిద్ధాంతం కంటే కూడా సమోపాంత సిద్ధాంతంలో వినియోగదాన్ని ఆదాయనిచ్చి ఏ రకంగా గరిష్ట పొందాడనేటువంటి దాన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం మన దీంట్లో భాగంగానే వినియోగదారుడు ప్రయోజనం ముందు ఎట్లా అతను మిగులు ఎట్లా వస్తుందని చెప్పడానికి డ్యూపెట్ రూపొందించినటువంటి ఆ సిద్ధాంతాన్ని ఆధారంగా మాస్ని అభివృద్ధి చేసినటువంటి వినియోగదారుని మిగిలిని వినియోగదారుడు ఇష్టపడే ధరకు వినియోగదారుడు వాస్తవంగా చెల్లించినటువంటి ధరకు మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని వినియోగదారుని మిగులు అంటాం డెఫినెట్ గా వినియోగదారుడు మొట్టమొదట్లో ఇష్టపడే ధర కన్నా అతను చెల్లించిన ధర తక్కువ ఉండాలి కారణం ఏంటంటే ఉపాంత ప్రయోజనం తగ్గుకుంటూ పోతుంది కాబట్టి మొట్టమొదట్లో ఉపాంత ప్రయోజనం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇష్టపడే ధర ఎక్కువ ఉంటుంది వాస్తవంగా చెల్లించిన ధర తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ చివరి వస్తువు వచ్చేసరికి మార్కెట్ లో ఆ పై వస్తువుల పైన లభించేటువంటి ఎక్కువ ప్రయోజనమే వీటి వినియోగదారుగా మిగిలిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఒక మానసికమైనటువంటి భావన ఇది మనకు బయటికి కనపడకుండా కానీ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ మనకు చెప్తుంది ఈ రకంగా మనం వినియోగదారుని మిగులు అర్థం చేసుకోవడం ఉంటుంది ఓకే ఇంకా దీనిపైన ఏమైనటువంటి సందేహాలు కనుక ఉన్నట్లయితే నివృత్తి చేసుకోండి 